আসসালামু আলাইকুম ডেটা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন কোর্সের আজকে 17 নম্বর লেকচার 5 নম্বর চ্যাপ্টার এখন একটা জিনিস প্রথমে বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যতই শেষের দিকে যাচ্ছি বইটির আমরা যেহেতু একটা স্ট্রাকচার বইতে শিখছি বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপ্টার ধরে শিখছি আজকে আপনাদের জন্য আমি চ্যাপ্টার 5 টা আপলোড করেছি আমার ওয়েবসাইটে যেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন আপনারা দেখবেন যে চ্যাপ্টার 5 এ আমি ইংরেজির পাশাপাশি মেশিন ট্রান্সলেশন বাংলাতে রেখেছি এবং আজকে আমি যে চ্যাপ্টার 5 এর যে 17 নম্বর ভিডিওটা আছে করছি এই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি বাংলা অনেক কিছু অনুবাদ যোগ করেছি এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা ডিটেইলস যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস বলে নেছি সেটা হচ্ছে আজকে 27 ফেব্রুয়ারি এবং 21 এর বই মেলায় বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের উপর আমার বইটি বিক্রি শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ বইটি আউট অফ স্টক হয়ে যায় তো এটা আমাকে অনেকে জানিয়েছে আপনি সারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম উনি জানিয়েছেন আজকে সন্ধ্যাবেলা থেকে আবার নতুন স্টক এসেছে আর দ্বিতীয় যে ঘোষণাটা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার যে ডেটা সায়েন্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের উপরে গুরি লার্নিং এর যে কোর্সটা রয়েছে পেইড কোর্সটা যেটা পাস করলে আপনারা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ডেটা সায়েন্সের উপরে আমার সাইন করে একটা সার্টিফিকেট পাবেন এবং আমার এই যে ডেটা সায়েন্সের বইটা যেটা দিয়ে আমরা শিখছি এই বইটি আপনি ওখানে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এই মুহূর্তে ওই কোর্সটাতে ফিফটি পার্সেন্ট রিডাকশন চলছে সাড়ে সাতশো টাকায় কোর্সটি বিক্রি হচ্ছে এখন আমরা আমাদের কোর্সে ফিরে যাচ্ছি চ্যাপ্টার ফাইভ এ উইচ ইজ ভিডিও সেভেনটিন ওখানে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা জিনিস বরাবরের মতো আজকে দেখে নিতে যাচ্ছি লেটস গো টু দি স্ক্রিন শেয়ার আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যান তাহলে আমরা দেখতে পাবেন যে ডেটা সায়েন্সের ফুল কোর্সের যে ভিডিওগুলো এখানে রয়েছে আমরা এই পর্যন্ত ষোলোটি চ্যাপ্টার আমি আপলোড করেছি এখানে আপনারা দেখতে পাবেন এবং সবাইকে আমি যেটা আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আমার বইটা যখন পড়ানো শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমি একটা পরীক্ষার আয়োজন করব সে পরীক্ষা পাশ করলে আপনারা একটা সার্টিফিকেট পাবেন এবং আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করার ব্যবস্থা করে দিব এবং আমরা মূলত আমরা হ্যান্ডস অন কোর্সগুলো করব পরবর্তীতে আমরা এখনো থিওরির মধ্যে আছি থিওরিটা শেষ হয়ে গেলে আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলগুলো শুরু করব এখন আমার যদি ওয়েবসাইটে যাই আমার ওয়েবসাইট এনামুল হক ডট কো ডট ইউকেতে যদি আপনারা যান তাহলে আপনারা ডাউনলোড এবং রিসোর্স পেয়ে গেলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফাইভ এখন চ্যাপ্টার ফাইভে যদি আপনি দেখেন এখানে দেখতে পাবেন যে আমি ইংরেজির পাশাপাশি আমি চেষ্টা করেছি মেশিন ট্রান্সলেশন হিউম্যান ট্রান্সলেশন মিলিয়ে আপনাদের জন্য বাংলাতে সব কিছু এখানে দেওয়ার জন্য সো আপনারা যদি একদম শেষের পাতাগুলোতে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে মেশিন ট্রান্সলেশন বাংলা এগুলো অনুবাদ দেওয়া আছে ডেটা সায়েন্স চ্যাপ্টার ফাইভ ভিডিও সেভেনটিন এগেন ওয়েলকাম টু দি ডেটা সায়েন্স ফাউন্ডেশন কোর্স আজকে ভিডিও সেভেনটিন লেকচার সেভেনটিন চ্যাপ্টার ফাইভ নাও একটা জিনিস যেটা আমি অলরেডি আপনাদের বললাম এখানে আমি একটা এই জিনিসটা আবার রিপিট করছি যেটা আমি আগে আপনাদের বললাম সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু অনেক সিরিয়াস চ্যাপ্টারের দিকে যাচ্ছি আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে বাংলাতে আপনাদের অনুবাদ দেওয়ার জন্য ফলে এখন থেকে আপনারা যে পিডিএফগুলো ডাউনলোড করবেন সব পিডিএফগুলোতে আপনারা বাংলার অনুবাদগুলো পাবেন না বেয়ার ইন মাইন্ড যে এই অনুবাদগুলো মেশিন হিউম্যান যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে একটা বোধগম্য করার জন্য কিন্তু তারপরেও হয়তো আমাদের আপনাদেরকে অনেক কিছু হুবাহু মিলবে না আপনারা তো দেখবেন অনেক কিছু অনুবাদ ঠিক মতো হয়নি তো আপনাকে ইংরেজিটা পড়ে বুঝে নিতে হবে সো আই হোপ আই রিয়েলি হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ আই ডিড মাই বেস্ট টু মেক শিওর যে আপনারা বাংলাতে এটা কিছু বুঝতে পারেন এবং এটা আপনাদের জন্য বোধগম্য হয় চ্যাপ্টার ফাইভ মূলত চারটি কোর এরিয়া মেইন এরিয়ার উপরে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ আমি চারটি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে এই চ্যাপ্টারটা তৈরি করেছি যেগুলোকে আমি বলেছি যে এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ডিসিপ্লিন প্রিন্সিপালস অফ ডেটা সায়েন্স এগুলোর মধ্যে আপনার থাকবে কোর ডিসিপ্লিনস অফ ডেটা সায়েন্স এবং ম্যাথামেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্স ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং নাও আপনারা যারা এই পর্যন্ত অন্য অন্য ডেটা সায়েন্সের কোর্সগুলো করেছে তারা হয়তো দেখেছেন যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে আগেও বলেছি ম্যাথামেটিক্স বারবার এসেছে এখানে মূলত আমি যেগুলো ফোকাস করেছি এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে এই চারটি এরিয়াতে এই চারটি যা বিষয়ের উপরে কোন কোন জিনিসগুলো আপনাদের জানতে হবে এবং এই জান জানার জন্য যে সমস্ত কি টপিকগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি ফোকাস করেছি আমি বেশি ডিটেলসে যাইনি কারণ আমি বলেছি এটা একটা ফাউন্ডেশন কোর্স নাও কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্স হচ্ছে দেয়ার আর মেনি ব্রাঞ্চেস লিডিং কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডেটা সায়েন্স ডিসিপ্লিন ইট সাজেস্ট জেনারেটিক কোয়েশ্চেন দ্যাট ডেটা সায়
মূল ডিসিপ্লিন গুলোর উপরে তাকে ফোকাস দিতে হয় ওগুলো হচ্ছে কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্স নাও ম্যাথমেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্স যেটা আমি আগে বারবার বলে আসছি ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ এনি সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন নাও ইটস নট এ সিক্রেট টু এনি ওয়ান দ্যাট অলমোস্ট অল মডার্ন ডেটা সায়েন্স মেথড ইনক্লুডিং মেশিন লার্নিং আর বেসড অন সাম কাইন্ড অফ ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন নাও মেশিন লার্নিং এর কথা বলেন ডিপ লার্নিং এর কথা বলেন এআই বলেন অল আর ডিপেন্ডেন্ট অন সাম শর্ট অফ ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এবং ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস অবশ্যই আমরা শুধু ডেটা সায়েন্টিস্ট না একজন সাধারণ ডেটা অ্যানালিস্টেরও কিন্তু যে ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিস জানতে হবে তার মেইন এরিয়াগুলো আমি এখানে দেখবো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিংয়ের মধ্যে আমরা চব্বিশটি এরিয়া দেখবো যে এই চব্বিশটি এরিয়ার মধ্যে কয়েকটি এরিয়া আমি অলরেডি আলাপ করেছি কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্সের মধ্যে দেখতে গেলে প্রথমে আমরা দেখবো ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এখন ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে ডেটা ডেলিভারি স্টোরেজ এবং প্রসেসিং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেগুলো রিপিটিভলি ব্যবহার করা হয় ডেটা থেকে নতুন জ্ঞান অর্জন করার জন্য ডেটা থেকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত উপায়ে ভ্যালিড দিয়ে র্যাশনাল দিয়ে ডেটাকে বোধগম্য করার জন্য যে সায়েন্টিফিক মেথডগুলো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স সহ ব্যবহার করা হবে এগুলো পড়বে ওয়ান অফ দ্য কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্স নাও আমরা যদি ইটিএল মেথডটা ভালো মতো দেখতে চাই তাহলে ইটিএল ই ইজ ফর এক্সট্রাক্ট টি ফর ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড এল ফর লোড এখন আমরা যদি এক্সট্রাক্টের ব্যাপারটা দেখতে চাই তাহলে এক্সট্রাক্ট করা মানে কোনো কোনো জায়গা থেকে কোনো একটা উৎপাটন করা কোনো একটা বের করে নিয়ে আসা আর ট্রান্সফর্ম করা হলো রূপান্তর করা আর লোড করা হলো কোনো একটা বোঝাই করা কোনো একটা তোলা কিংবা কোনো একটার উপরে কোনো কিছু পন তুলে দেওয়া ওকে সো এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম থেকে ডেটা আমরা এক্সট্রাক্ট করব আমরা ডেটাকে উৎপাটন করব ডেটাকে তুলে নিয়ে আসবো তারপর আমরা ডেটা ট্রান্সফর্ম করব বিভিন্ন ধরনের রূপ দিব প্রসেস করব অর্গানাইজ করব ডেটা ক্লিন করব ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য নেসেসারি এলিমেন্টস তৈরি করব এবং তারপর আমরা ডেটা লোড করব বিভিন্ন সিস্টেমে এখন আমরা যদি একটা বাস্তব উদাহরণ দেখি এখানে ডেটা সোর্সেস ডেটা সোর্সেস কুড বি এনি সফটওয়্যার এনি অ্যাপ্লিকেশন এখানে সেলস ডেটা সিআরএম ডেটা বিভিন্ন ডেটা বেস থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের ডেটা যেগুলো পাচ্ছেন ইআরপি ডেটা এগুলো এক্সট্রাক্ট করে আপনি ডেটা ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড লোডিং এর জন্য যেই এরিয়াটা আপনি জিনিসটা নিয়ে কাজ করবে সেটা হচ্ছে স্টেজিং এরিয়া যেখানে আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে ডেটাটাকে একটা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যেখানে ডেটা ডেটা ওয়ার হাউস ডেটা লেক বলে যদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেটা বেস ডেটা ডেটা বেসও হতে পারে ডেটা ওয়ার হাউস হতে পারে ডেটা লেগে এসে জমা হবে না ফর দিস দেয়ার আর ডিফারেন্ট সিস্টেম সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোর্স হিসাবে বিভিন্ন ধরনের আইটি সিস্টেম ব্যবহার করা হয় সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে স্টেজিং এরিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় এবং ডেটা বেস ডেটা ওয়ার হাউসের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি যে আমরা আবার কতগুলো টুলে কতগুলো সিস্টেমে এই ডেটা এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমরা অ্যানালিটিস করছি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স তৈরি করছি আমরা মেশিন লার্নিং এর মডেল তৈরি করছি এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্যাল এক্সট্রাকশন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাবিলিটিস তৈরি করছি না এই সব জায়গায় এই তিনটি জায়গা যেখানে মূল তিনটি জায়গা ডেটা সোর্সেস ডেটা ওয়ার হাউসিং এবং ডেটা প্রেজেন্টেশন টুলস এগুলো সব জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যাল স্টেজে যখন যাব ইনশাল্লাহ তখন দেখ এগেন হিয়ার ইউ ক্যান সি এক্সট্রাকশন ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড লোড অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম টু সাম শর্ট অফ অ্যানালিটিক্যাল টুল ওয়ার ইউ ক্রিয়েট ভিজুয়ালাইজেশন ফর ডিসিশন মেকিং পারপাসেস কোর ডিসিপ্লিন অফ ডেটা সায়েন্সের যে কতগুলো মূল যে সমস্ত পিলার রয়েছে খুঁটি রয়েছে এর মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে ম্যাথামেটিক্স সো আমি এখানে বলেছি যে আমি যেহেতু ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পরের পার্টটাতে আমি আলাপ করেছি সেহেতু আমি এখানে ম্যাথামেটিক্স নিয়ে কিছু বলি নেই স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা অবশ্যই স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যান ইজ কালেক্টিং অর্গানাইজিং অ্যান্ড অ্যানালাইজিং ডেটা না স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর একটা আলাদা চ্যাপ্টারই রয়েছে আমার এই লেকচারগুলোর মধ্যে যেটা আপনারা যদি সিরিয়ালি আপনারা এসে থাকেন আজকের সতেরো নম্বর লেকচারে তাহলে আপনারা অবশ্যই এটা সম্বন্ধে জেনেছেন অ্যাডভান্স কম্পিউটিং হচ্ছে এই ডেটা সায়েন্সের জন্য যেই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে আমরা যদি কোনো ডেটাকে একটা সুন্দর রূপান্তর দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে 
বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমও তৈরি করতে হতে পারে ডেটা এক্সট্রাক্ট করে ডেটাকে গঠনমূলকভাবে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ফলে অ্যাডভান্স কম্পিউটিংয়ের ব্যবহারটা এখানে হচ্ছে যে ধরনের টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করি যে ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ব্যবহার করি যে ধরনের এক্সট্রাকশন করার জন্য যে ধরনের সিস্টেম ডিজাইন করা হবে এখানে আমরা অ্যাডভান্স কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার দেখবো এবং ভিজুয়ালাইজেশনের কথাটা আগেও বলেছি ভিজুয়ালাইজেশনের উপরে আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে যেখানে আমরা ডেটার বিভিন্ন ধরনের দৃশ্যমান করার জন্য বার্ড চার্ট বলেন বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করে থাকি হ্যাকার মাইন্ডসেট নিয়ে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমি বলবো এখানে মূলত হ্যাকার মাইন্ডসেট হচ্ছে একটা একটা কিউরিয়াসিটি মাইন্ডসেট থাকা একটা কিউরিয়াস মাইন্ডসেট থাকা যে ফোকাসটা থাকবে যে ভ্যারিয়েশন অফ সলভিং এ প্রবলেম উইথ এ ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট আপনি যদি হোয়াইট হ্যাক হ্যাকারের কথাও যদি বলেন সেটা হচ্ছে সে সে একটা এথিক্যাল হ্যাকার সে এথিক্যাল ওয়েতে হ্যাকিং করবে কিন্তু তার মাইন্ডসেট এরকম থাকতে হবে যে হ্যাকিং করা সিস্টেমের মধ্যে খুঁত বের করা সো ওই ধরনের মাইন্ডসেটটা অবশ্যই ওয়ান অফ দ্য কি ডিসিপ্লিনস অফ ডেটা সায়েন্স ডোমেনের দক্ষতা হলো আপনি যদি ডেটা সায়েন্সের যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করেন না কেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস করবেন কিন্তু যেই বিশেষ ক্ষেত্রে ডেটা নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন সেই বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনাকে অবশ্যই জ্ঞান লাগতে হবে ধরেন আপনি যদি লাইফ সায়েন্স নিয়ে ডেটা অ্যানালিসিস করেন আপনি যদি কোনো কেমিক্যাল ডেটা অ্যানালিসিস করেন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কোনো ডেটা অ্যানালিসিস করেন আপনি যদি লেদার ইন্ডাস্ট্রি কোনো ডেটা অ্যানালিসিস করতে চান তাহলে ওই যে ডোমেনটা ওই পার্টিকুলার ডোমেনের উপরে আপনাকে জ্ঞান থাকতে হবে তো আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা গণিতের ব্যাপারটা আমি পরে বলছি পরিসংখ্যান দেখলাম উন্নত কম্পিউটিং বা অ্যাডভান্স কম্পিউটিং যেটা ভিজুয়ালাইজেশন এবং হ্যাকারের মানসিকতা এবং সবশেষে আমরা দেখলাম যে ডোমেইন নলেজ এখন আমরা ম্যাথমেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্স নাও ডেটা সায়েন্সে গণিতের প্রয়োগ বেয়ার ইন মাইন্ড আমি আগেই বলেছি প্রথমে যেটা একটা ফাউন্ডেশন কোর্স আমরা অত ডিটেলসে যাচ্ছি না ফলে আমরা এখানে গাণিতিক যে ব্যাপারটা দেখছি মূলত আমরা দেখব যে কোন জায়গাগুলোতে গাণিতিক ব্যবহার ডেটা সায়েন্সে রয়েছে ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ এনি মডার্ন সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন যে কোনো ধরনের অত্যাধুনিক সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিনের বেস হচ্ছে ফাউন্ডেশন হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স ইটস নট এ সিক্রেট টু এনি ওয়ান দ্যাট অলমোস্ট অল মডার্ন ডেটা সায়েন্স methods including machine learning are based on some kind of mathematical calculation to amra ei porjonto joto gulo chapter dekhechi sob gulo chapter ta amra dekhechi je mathematics er proyog ganitik proyog ganiter je somosto proyog gulo royeche ogulor amra bibhinno shakha poshaka ei muhurte dekhbo kintu ekhan arekta jinish bujhte hobe seta hocche গাণিতিক ব্যবহার যেটা ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে রয়েছে এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগই আমরা দেখতে পারি সিস্টেম টু সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড দেন আমরা দেখতে পাবো যে মৌলিক গাণিতিক ব্যবহারটা এখানে দেখতে পাবো ম্যাথামেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্সের যদি আমি কোনো একটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করি তাহলে আমি এই জিনিসটা এখানে দেখাতে পারি যে স্ট্র্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোবাবিলিটি হচ্ছে স্যাম্পলিং আর রিজনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় রিয়েল অ্যানালিসিস অ্যান্ড কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস হচ্ছে কনভার্জেন্স অ্যান্ড ডিভার্জেন্সের জন্য ভিন্নতা বিচ্যুতির জন্য আমরা প্যারামেট অপটিমাইজেশনের জন্য নিউমেরিক্যাল কম্পিটিশন এবং ক্যালকুলাসের ব্যবহার রয়েছে প্যারামিটার চেঞ্জেসের জন্য মেজরিংয়ের এরর পাওয়ার জন্য ইনফরমেশন থিওরি অ্যালজাবরার ব্যবহার রয়েছে স্টোরেজ স্পেস কম্পিউটিশনের জন্য ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স হচ্ছে স্টেটমেন্টস অ্যান্ড লজিকের জন্য অপারেশনাল রিসার্চের জন্য গ্রাফ ফাংশন এগুলো তৈরির জন্য এটা হচ্ছে ওভারঅল ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য ইউজ অফ ম্যাথামেটিক্স ইন ডেটা সায়েন্স নাও ডেটা সায়েন্সে যে গাণিতিক ব্যবহার রয়েছে এটা আমি একটা স্লাইডে আপনার জন্য সামারাইজ করলাম স্টেজগুলো আমরা দেখলাম এগুলো যদি আমরা বিভিন্নভাবে একটা ওভারভিউ আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে এটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত এক নম্বর হচ্ছে ফাংশন ভ্যারিয়েবল তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স লিনার অ্যালজাবরা তারপরে রয়েছে ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস অপটিমাইজেশন পাঁচ নম্বর হচ্ছে ডিসক্রাইব ম্যাথ নাও অল দ্য থিংস দ্যার আই ডিসক্রাইব বিফোর এইখানে ছোট ছোটোভাবে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে যে ধরনের বিষয়গুলো আমরা অলরেডি আগে দেখেছি রৌকিক বীজগণিত লিনার অ্যালজাবরার ব্যবহারের মধ্যে আমরা দেখবো এখানে যে ফেসবুকের যে ফ্রেন্ড সুপারিশ করা হয় আপনার যখন স্পটিফাইয়ে কোনো মিউজিক শুনেন তখন তার যে সুপারিশ করা হয় কিংবা নেটফ্লিক্সে মুভির সুপারিশ এগুলোর জন্য রৌকিক বীজগণিতের ব্যবহার রয়েছে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস হচ্ছে বিশেষ করে আমরা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে যে সমস্ত বিষয়গুলো টাচ করলাম এই বিষয়গুলো ডিটেলসে যাওয়া এখানে ওকে আমরা যদি 
স্মরণ করি যে বেসিস অফ ম্যাথমেটিক্স অ্যানালিসিসে ওখানে আমরা যে ধরনের ফাংশন এন্ড देयर প্রপার্টিজ ফাংশন লিমিট বেসিক ভিউ এন্ড সো ফর্থ বেসিক্স অফ লিনিয়ার অ্যালজেব্রার মধ্যে যে সমস্ত পার্টগুলো আমাদের টাচ করতে হবে ভেক্টর স্পেস লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড সো সো ফর্থ অপটিমাইজেশন মেথডের মধ্যে কোনগুলো রয়েছে প্রোবাবিলিটির মধ্যে কোনগুলো বিষয়গুলোকে আমাদেরকে টাচ করতে হবে কোন এরিয়ার মধ্যে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে আমরা যখন ডিটেইলসে যাব এইগুলো আমরা দেখলাম এজ এ পার্ট অফ দা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিস নাও পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং নাও স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং এর মধ্যে আমরা 24টি এরিয়া দেখব এর মধ্যে স্প্যাকটিক্যাল মডেল রয়েছে টাইম সিরিজ রয়েছে সারভাইভাল অ্যানালিসিস নামে আগেও বলেছিলাম মার্কেট সেগমেন্টেশন আমরা এটা আগেও দেখেছি রিকমেন্ডেড সিস্টেমও আগে দেখেছি অ্যাসোসিয়েশন রুল লার্নিং অ্যাট্রিবিউশন মডেলিং স্কোরিং প্রেডিকটিভ মডেলিং আমরা আগে দেখেছি ক্লাস্টারিং আমরা আগে দেখেছি সুপারভাইজ ক্লাসিফিকেশন আমরা আগে দেখেছি এক্সট্রিম ভ্যালু থিওরি সিমুলেশন চর্ন অ্যানালাইসিস ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্ট অপটিমাম বাইডিং অপটিমাম প্রাইসিং ইন্ডাকশন সার্চ ইঞ্জিন আগে দেখেছি ক্রস সেলিং ক্লিনিক্যাল ট্রায়েলস মাল্টি ভ্যারিয়েট টেস্টিং কিউইং সিস্টেম সাপ্লাই চেন অপটিমাইজেশন আজকে এখানে শেষ করব ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক দেবেন এবং আশা করি আমি যে চেষ্টা করছি ডেটা সায়েন্সের সাধারণ জ্ঞানগুলো আপনাদের দেওয়ার জন্য এই জ্ঞানগুলো আপনাদের কাজে আসছে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ